Dzień dobry. W filmie Salmo od samego początku jej istnienia przykładamy najwyższą wagę do jakości naszych wyrobów. Każda przynęta w czasie produkcji przechodzi wielostopniową kontrolę jakości. I oczywiście mimo naszych starań co jakiś czas zdarzają się drobne wpadki, no i pojawiają się odrzuty produkcyjne. Przez ostatnie, w ostatnich 20 lat niestety nazbierało się tego trochę, no i mieliśmy problem, co teraz zrobić z tym, z tym koksem. No i tutaj przyszła nam sukurs firma Wartacz, z którą współpracujemy od wielu lat i właśnie ona zgodziła się pomóc nam rozwiązać ten drobny problem. Współpraca firmy Pentef Wartacz oraz Salmo trwa już 25 lat. Około ćwierć wieku temu firma Salmo zakupiła u nas wtryskarki do produkcji sterów w swoich woblerach. W tym roku podczas trwania targów Plastol w Kielcach odwiedził nas przedstawiciel Salmo i spytał, czy nie pomoglibyśmy rozwiązać problemu, jaki firma ma z woblerami, które nie przeszły kontroli jakości, półproduktami oraz innymi prototypami, które nagromadziły się w toku prowadzenia działalności. Dalej sprawy potoczyły się już szybko. Kruszarka Genox o mocy 55 kW bez problemu poradziła sobie z tym kłopotem. Resztę zobaczą Państwo na filmie. Myślę, że film, na który właśnie chciałem zaprosić, będzie trochę nieprzyjemny dla wielu wędkarzy, no ale niestety nie było innego wyjścia, ponieważ nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby chociaż część tych przynęt i półproduktów trafiła na rynek i zepsuła reputację firmy. No cóż, zapraszam na horror pod tytułem Jak zniszczyć tonę woglerów. W tym dużym begu 650 kg, w mniejszym 410 kg przemielonych woblerów salmo. Nie wejdą na rynek.